Herkese selamlar. Bugün iyi yatırımcılardan çıkarabileceğiniz 3 tane ders odaklanacağız arkadaşlar. Tabi burada bizim önceliğimiz bir yatırım tavsiyesi vermek değil. O yüzden belirtmek gerekiyor. Burada konuştuklarımız hiçbirisi birer yatırım tavsiyesi değildir. Ama zaten bizim buradaki önceliğimiz bir hisse, hisse ya da işte bir bakış açısı hisse ya borsa mantığı pasarlamak değil. Onlardan uzak bir şekilde biz sadece aslında kendi kariyer dünyamıza odaklanacağız. Ve bu kapsamda benim işte pek çok takip ettiğim borsa gurusundan, uzmanından elde ettiğim düşünceleri paylaşacağım. Ama tabii ki o düşüncelerin borsa tarafında bir doğruluğu var mı bunları bilemem. Bu sizin kendi düşünceniz. Ama kariyer tarafında daha geçerli olduğunu söylemek mümkün. Özellikle bunu son bir buçuk iki yıldır daha fazla kullanıyorum. Kendi seminerlerimizde, eğitimlerimizde vesaire. Çünkü aslında buradaki bakış açısının arkadaşlar, bu üç bakış açısının sizlere gerçekten farklı düşünmeye sevk edebileceğini düşünüyorum. Bu videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası ne yalan söyleyeyim. Bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar ilk çıkaracağımız ders hisseleri bölme konusu. Takip ettiğim pek çok bursa olmanın hep yıllardır tavsiye ettiği şeyler bir tanesi bu. Diyorlar ki işte hisseleri bölün. Elinizde mesela kaç tanesi var? İşte 3 tane, 4 tane, 5 tane her neyse. Bunların diyor bir kısmı temettü geliri sağlasın. İşte bir kısmı büyüme geliri sağlayabilir. Bir kısmı bilanço geliri sağlayabilir. İşte bunlar da aslında kendi içinde kısa, orta ve uzun vadeli getiri anlamında veriyorlar. Ha bu arada tabii ki bunun kesin doğruluğu diye bir şey yok. Hiçbirisinde yok. Bunu tekrar söylemek gerekiyor. Kimisi diyebilir ki ben temettüyü gereksiz buluyorum. İşte Türkiye'de kazanlarım yok. Kimisi diyebilir ki ben çok seviyorum onu. Pasif getiri bana sağlıyor. Bunlar ayrı bakış açısı. Ama buradaki o perspektif bizim için önemli. Kısa, orta ve uzun vadeli yaklaşımları bir arada tutabilmek. İşte kariyer dünyasında bu çok çok değerli. Niye değerli? Şöyle ki. Şimdi chat GPT konusu son birkaç aydır gündemimizde değil mi? Yapay zekalarla birlikte. Ama sizin kendi bölümünüzle ilgili. ChatGPT birleştiren işlerden para kazanmanız o kadar da kısa değil. Yani sen bugün kalkıp işte ben bölümümle birleştireceğim ve bu konuda ilişkili iş bulacağım dersen bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü senin henüz bir altyapın yok. Dolayısıyla bir yaşanmışlık katman lazım ortaya, bir birikim katman lazım. Onun üzerine gelişecek bazı şeyler. Ha bunun için de ne yapacaksın? Şu anda bölümünde herkesin gördüğü o sıkıcı işleri yani ben zaten bundan kurtulmak istiyorum dediğim işleri belli bir süre yapman gerekecek. 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene. Ama sonrası işte çok daha güzel. O yüzden bu tarz şeylere üniversitede başlamak kıymetli arkadaşlar. Yani bunları üniversitede başladığınızda hayata atılma süreleriniz daha da kısalıyor. Daha erken yaşlara çekiliyor daha doğrusu. Ha, bu size ne sağlayacak? Mesela bölümünüzle ilgili herkesin yaptığı işleri yapmak ne sağlayacak? Ufak bir konfor alanı sağlayacak. Yani riske atabileceğin ufak bir paranın olmasını sağlayacak. Ya da işte riske atabileceğin bir zamanın olmasını sağlayacak. Şu an senin hiçbir işin yokken ya da hiçbir şey para kazanmıyorken hiçbir yerde özellikle şu anki Türkiye koşullarında ayakta kalabilmen mümkün değil. Ama en azından o klasik geleneksel işten belli bir para kazandığında az da olsa o seni diğer taraflarda fonluyor olacak. Mesela bu sayede bir web sitesini daha kolay kurabileceksin. Bu sayede bir Instagram sayfasına daha kolay reklam verebileceksin. ChatGPT ile ilgili paylaşımdan mesela daha fazla belki para ayırabileceksin kaynak anlamında. Ve bu ayırdığın kaynaklar birkaç yıl sonra sana çok daha büyük bir getirinin kapısını aralayacak. İşte bu süreçte hem kendi çalışmalarımızı fonlayabilmek hem kafamızı biraz daha rahatlatabilmek. Çünkü diğer türlü çok büyük bir stres yükü oluşuyor ve bu stres yükü aslında başarının önündeki engellerin tanesi. Özellikle böyle bunun maksimum seviyede olması. Belli seviyede stres iyidir, güzeldir, kamç var ama daha fazlası zarar verir. Dolayısıyla arkadaşlar burada kendi kariyer dünyanızda birden fazla yöntemi bir arada bulundurmak çok kıymetli. Bir yandan gerekirse sıkıcı işleri yapın, bir yandan gerekirse o herkesin yaptığı basit işleri yapın. Ama öte yandan kendinizi de yavaş yavaş destekleyin, kendinize yatırım yapın uzun vadeli planlarla. Uzun vadeli planların tek başına olması çok sıkıntıdır. İnsanların sizi ciddiye almasına engeller. Bunu açıkça söylüyorum. Kendi hayatlarında gördüm ve sizlerin de göreceğini düşünüyorum muhtemelen. Ya işte soruyor ne iş yapıyorsun? Ya işte şunu yapmaya çalışıyorum. Para kazanıyor musun? Yok. O zaman ciddiye alınmaz. Bu kadar basit. Ya da işte bir karşılık buluyor musun? İşte ödül falan alıyor musun? Ya işte zorluyoruz. Olmaz o iş. Ben size söyleyeyim. Yani ha, yok mudur? Vardır. 
sıfırdan mücadele edip 5 sene hiçbir para kazanmayıp 5 sene sonunda işte çok büyük yere gelen insanlar vardır. Ama o genel kitlenin arkadaşlar böyle bir sabrı, böyle bir dirayeti, böyle bir iyileştirme gücü yoktur. Onu söyleyeyim. İkinci madde hisseler arasında dağılmayın. Bu da yine çok fazla konuşulan konulara bir tanesi. Elinde var mesela 20 tane hisse, 25 tane hisse. E sen her türlü zarardasın ki çünkü bir yerden bir yere zarar edeceksin. 5 tanesi kar edecek, 7 tanesi zarar edecek, zarar da olacaksın gibi. Ha bunu da yine söylüyorum yani kimisi bunu daha doğru bulabilir borsa anlayışında. Ama kariyerde ben bunun yanlış olduğunu söylemem gerekiyor. Niye? Çünkü ne kadar çok alanla ilgilenirsen bir alanda fark yaratabilmen o kadar zorlaşıyor. Yani ben işte hem futbolla şunu birleştirebilirim. Hem müzikte şu var. Hem de işte bölümümle ilgili şunlar var, şunlar. O işi geçeceksin yani. Senin insanların aklına ilk gelen, ilk gelen olduğun bir konu olması lazım. Ha bu konunun ne olduğu hiç önemli değil. Onu söyleyeyim. Bunu yapay zeka ile birleştirebilirsin bölümünü. Blockchain ile birleştirebilirsin. Ya da genel olarak kürasyon yapabilirsin mesela. Şimdi i̇şte küratörlük deyince biraz daha dağılmış gibi gözüküyor. Onların çok fazla alanı varmış gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Onların da uzman olduğu, akla gelen ilk isim olduğu belli alanlar var. İşte bunu yapmanın yolu da arkadaşlar mümkün olduğunca birkaç şeyi bilen deneyip öncesinde belli bir zaman sonra kendi alanınızı seçebilmek. Yani deneme konusu sıkıntı yok. İstediğiniz kadar alanı deneyebilirsiniz. Uzmanlık alanını, hobi alanını, ilgi alanını dene- deneyebilirsiniz. Onlara sıkıntı yok. Ama bir sonraki aşamada ben bir şeyin uzmanıyım, ben şu konunun uzmanıyım dediğinizde artık orada 8-10 tane uzmanlık alanı doğru değil. Orada en fazla 2-3 tane uzmanlık alanı olmalı. Sürekli onları birbirine birleştiren, onlar arasında kartları dağıtan alanlarda olmalısınız. Çünkü diğer türlü bir fark yaratabilmek, özellikle de böyle yurt dışına vesaire gidebilmek çok zor. Yani yurt dışındaki ismin firmanın sizi alması için gerçekten onlara bir şey verebilmeniz lazım. İşte birkaç alanda olduğunuzda böyle çok fazla alana dağılmadan ama kendinizi çok da körleştirmeden çünkü diğer türlü tek bir alanda kaldığında körleşiyorsun bir noktadan sonra. Bunu da önüne geçmek lazım. Yani sizi besleyen bazı şeylerin olması lazım. İşte bunun da yolu 2-3 tane alanda belirleyip burada ilerlemek. Üçüncü ve son madde arkadaşlar. Hisseye aşık olmakla ondan çabuk sıkılmak arasındaki çizgiyi koruyun. Şimdi yine mesela bakın burada da aynı nokta var. Yani kimileri diyor ki borsa olmanları şey, bu konudaki guru isimler, büyük isimler. Yani işte alın hisseyi kere atın. 25 sene, 30 sene. Torununuza kalsın mesela diyor. Kimisi diyor ki işte Türkiye'de trade süresi ortalama 9 gün mesela. Bir hisse alan kişi 9 gün tutuyor elinde. Şimdi işte ben bu ikisinin de yanlış olduğu kanaatindeyim kariyer tarafında. Ha borsa tarafına bilemem. Çünkü iki taraftan da kazananlar var. Görüyoruz yani. O yüzden ben ikisinden biri için doğru diyemem. Ama kariyer tarafında ikisinin de yanlış sonuç getirdiğini düşünüyorum. Herhangi bir konuya merak duyabilirsiniz. Ama bu size şu anki dünyada hayat boyu bir şey getirmez. Çünkü her şeyin bir süresi var. Bel- işte mesela bu şu anki telefonlardan önceki telefonları düşünün. Blackberry'ler vesaire. Mesela o dönem şey vardı. HTC falan vardı böyle 2010'larda. Hepsinin bir dönemi vardı. O dönem HTC çok popülerdi, çok kullanışlıydı. Sonra ufak bir süre Nokia'nın işte bu kaymalı telefonları vardı. E sonra Apple'a geçti ve iPhone oldu. Belki bundan 5-10 sene sonra iPhone'un da bittiğini ve başka modellerin geldiğini göreceğiz. Bilmiyorum. Ama işte hep bir trend var. Ama belli bir süre. 6 ay, 1 sene değil. Bir tık daha uzun. 5-10 sene artık. Ama belli bir süre. Dolayısıyla sizlerin de kendi kariyer dünyasında bu tarz geçişlere aşina olmanız lazım. Ben bir işi 20 sene yapayım, 30 sene yapayım artık mümkün değil. Ama öte yandan işe gireyim, 6 ay sonra çıkıp başka bir şey yapayım ya da işte 6 ay ilgileneyim bir konuya sonra bambaşka bir alana yöneleyim. Bu da doğru değil. Burada trendleri görüp ben bunları bölümle nasıl birleştirebilirim? Bölümüm için burada bir fırsat var mı? Bunları deneyip yanılarak burada en doğru sonucu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ha, şu kısım ayrı. Onu da söyleyeyim. Trendleri takip etmek her zaman olacak. Her zaman bazı şeyleri inceleyeceksiniz, düşüneceksiniz. Acaba ben bölümümü burayı birleştirebilirim diye sürekli düşüneceksiniz bunları. Bu ayrı bir konu. Ama onu aksiyona geçirmek, onunla ilgili bir takım somut şeyler yapmak bu çok daha nadir olması gereken bir konu. Çünkü diğer türlü yine çok dağılacaksınız ve belki de yaptığınız çalışma çok kıymetliyken, belki size çok güzel getiriler sağlayacakken onun önünü kapatmış olacaksınız. 
Dolayısıyla belli bir süre ayırmak gerekiyor. Mesela bir yıl, iki yıl kendinizi o konuda ilerletmek adına ama daha fazlasına da gerek yok. Yani beş sene boyunca hiçbir sonuç almadığınız bir şeye yatırım yapmak şu dünyada çok da mantıklı değil. Yatırım yapmak aslında tabii ki anladınız artık onu zaten. Bir konuda uzman olmaya çalışmak ya da bir konuda kariyer yapmaya çalışmak gibi. Bunları bir araya getirdiğinizde bence arkadaşlar ortaya daha net bir resim çıkıyor. Ha tabii yine şunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Konuşmanın başında olduğu gibi. Ya bunlar benim kariyer dünyasında doğru düşündüğüm noktalar. Ama bunların hiçbirisinin ben borsa tarafında doğru olduğunu iddia edemem. Çünkü o tarafı bilmiyorum. Ama orada okuduğum bu düşünceler, yorumlar bana güzel geldi. Kariyerle birleştirilir gibi geldi. Benim anlatacaklarım genel olarak bir şekilde bunların haricinde eğer sizlerin katılmadığı, yani şu kısım bence yanlış dediğiniz noktalar varsa mutlaka yazın. Ben de bir şekilde onları görmüş olurum. Farklı bir fikirden beslenmiş olurum. Çünkü bunu seviyorum açıkçası. Aynı şekilde eğer böyle katıldığınız, güzel gördüğünüz noktalar varsa onları da paylaşın. Ben de bu sayede sunumdaki bu şey, konuşmadaki güzel tarafları da daha iyi görmüş olurum eğer varsa. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim son kez. Ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.